আচারটা যা বানিয়েছিস না মিলি দারুন সত্যি মনে হচ্ছে খেয়েই যাই খেয়েই যাই তোদের ভালো লেগেছে শুধু ভালো দারুন মানে অসাধারণ মানে তুই কথা বলে যা আমি কিন্তু শেষ করে দেব এই 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 না সবটা খাবি না রাখ আমার জন্য কিছুটা এই সবই আমার মায়ের থেকে শেখা সত্যি রে সেই স্কুল থেকে ফিরে যখন তোদের বাড়ি খেলতে যেতাম তখন সেই আচারে তেল দিয়ে মুড়ি মাখা উফ এখনো যেন মুখে লেগে আছে মুরকি মোয়া নাড়ু নিমকি কষা মাংস চুনো মাছের টক উফ কম খেয়েছি কাকিমার হাতে হ্যাঁ রে মা সবাইকে খাওয়াতে খুব ভালোবাসত তোদের সবার কথা সব সময় জিজ্ঞেস করত কি থেকে যে কি হয়ে গেল দুদিনের জ্বরে এরকম হাসি খুশি মানুষটা চলে গেল সবই আমার কপাল বাবাকে তো মনেই পড়ে না মাও আমাকে একা ফেলে চলে গেল ছাড় ও সব ভেবে মন খারাপ করিস না শোন না কাল আবার আচার আনবি তো কি জানি আনতে পারবো কি না কাকি সব সময় নজরে রাখে আমাকে দিয়ে এতগুলো আচার বানালো কিন্তু দিল একটুখানি সব নিজের ঘরে রেখে দিয়েছে আজ সুযোগ বুঝে একটু বার করে নিয়ে এসেছি সত্যি আমাদের তিনজনের কপালটাই বাধানো তুই কাকা কাকির সংসারে আমি সৎ মায়ের সংসারে আর সুতোপা মামা মামির সংসারের বোঝা আমাদের মা বাবারা আমাদের পর করে চলে গেল সত্যি সারাদিন গাধার খাটুনি খাটি পান থেকে চুন খসলেই জোটে মার কবে যে আমাদের কপালে একটু শান্তি জুটবে কে জানে এই আর যাই বুঝলি দেরি হলে কপালে দুঃখ আছে এই যে নবাব নন্দিনী বাড়ি আসার সময় হলো একটু আটকে গেছিলাম কাজে কি কাজ তা তো জানা আছে ভালোই খালি হাহা আর হি হি বলি ঘরের কাজগুলো কি তোর মরে যাওয়া মা এসে করবে বলো না মা কি করতে হবে ঢং দেখে বাঁচি না ঘরের কি কি কাজ তা রোজ কি তোকে বলে দিতে হবে নেকা যা যা রান্নাঘরে উনুন ধরা গিয়ে আমার বাছাগুলোর পেট খিদেই চুই চুই করছে বলছি মা আমারও খুব খিদে পেয়েছে একটু মুড়ি খেয়ে তারপর কাজগুলো করে দিচ্ছি বলি হারি তোর নোলা হ্যাঁ সারাদিন কিসের অত খাই খাই রে ছোট ভাই বোনগুলো খাইনি আর তুই খেয়ে নিবি লজ্জা করে না তোর তোর মা তো ঢ্যাং ঢ্যাং করে চলে গেল আর তোকে ফেলে গেল আমাদের ঘাড়ে বেহায়া মেয়ে একটা নে নে কাজ কর এই যে মহারানী পাড়া বেরিয়ে ফেরা হলো তাহলে এই তো কাকি বলো না কি করতে হবে আমি করে দিচ্ছি কাজ করে একেবারে উদ্ধার করে দিচ্ছে আমার যা যা রান্না বসা এখনই তোর কাকা এলো বলে মিলি এই মিলি কে এই যে আমি এদিকে আই चेष्टा कर সত্যি বলছো আপত্তা ঘাট থেকে নামবে এবার তবে আর বলছি কি এবার ভালো ভালো একটা হিললে হলে বাঁচি জয় মা জয় মা দিনা পাও না কিছু নেবে নাকি না না মেয়েকে পছন্দ তার বদলে আমাকেই বরং কিছু টাকা দেবে বলেছে বলো কি ठीक कर शिव मंडल 
ছেলের বাড়ি আছে ব্যবসা আছে তুই ভালো থাকবি শিবমন্ডল ও কি একটা মানুষ নাকি মাতাল লম্পট কাকার বয়সী আগে দুটো বিয়ে ছিল দুটোই ওর অত্যাচারে মরেছে আমার বিয়ে ঠিক করনি আমাকে বিক্রি করে দিয়েছো তোমরা আর কাঁদিস না কাঁদলে কি আর সমস্যার সমাধান হবে আমি কিছুতেই ওই জানোয়ারটাকে বিয়ে করব না বিয়ে তো হয়ে যায়নি রে বাবা আর পরাগদা তো আছে আমাদের সবাইকে এখানে আজ আসতে বলল কি নাকি দরকারি কথা আছে ও ওই তো পরাগদা আসছে এই তো সবাই আছিস তোরা আজ তোদের একটা বিশেষ দরকারে ডেকেছি ইনি হলেন বরুণ বাবু একটা স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা চালানো নেই বাকিটা আমি বলছি আমি একটি স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা চালাই চালাই বলতে যারা ছোট ব্যবসা করতে চায় তাদের অর্থ সাহায্য পাইয়ে দিই পরাগের কাছে শুনেছি তোমরা তিনজনই খুব গুণী রান্না সেলাই সব কিছুই নাকি অসাধারণ তাই পরাগ বলেছিল তোমাদের সাথে একটু কথা বলার জন্য কিন্তু আমরা করবটা কি কিছু করতে গেলেই তো কাকা কাকি জেনে যাবে সে কিছু একটা ব্যবস্থা করা যাবে শুধু তোরা রাজি কিনা বল রাজি তো বটে কিন্তু কি করতে হবে সেটা তো বলো একটা দোকান করা যায় সেখানে মিলি রান্না করা খাবার বিক্রি হবে আর তোদের দুজনের সেলাই করা ঘর সাজানোর জিনিস উলের জিনিস বিক্রি হবে পরে আস্তে আস্তে বসে খাবার ব্যবস্থা করা যাবে সত্যি এসব হবে তোমরা যদি রাজি থাকো তাহলে হবে বই কি প্রথম কাঁচামাল কেনার ঋণ আমি পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব দোকানের ভাড়া ইলেকট্রিক খরচ এগুলোরও ব্যাপার আছে জিনিস বিক্রি করে যা লাভ হবে সব তোমাদের সব তো স্বপ্ন মনে হচ্ছে আমরাও রোজগার করে স্বাবলম্বী হব আমাদের হতেই হবে না হলে রোজ মার খেতে হবে আর কোনো না কোনো উপায় দিয়ে দিয়ে দেবে একদম ঠিক রোজ রোজ সৎ মায়ের মার খেতে খেতে হাঁপিয়ে উঠেছি ব্যাস তাহলে তো হয়েই গেল তোমরা পরাগের সাথে কথা বলে আমাকে জানিও কিন্তু রান্না কোথায় হবে পরাগদা আর সেলাই যা বানিয়েছিলাম মামি পুড়িয়ে দিয়েছে বাড়িতে রান্না করতে তো পারবো না তাহলে হবে কি করে ওই তো ওই ভাঙা স্কুল বাড়িটার একটা ঘর এখনো মোটামুটি ভালো আছে ওখানে রান্না করবি সেলাই করবি আর তারপরে সেগুলো দোকানে এনে বিক্রি হবে আর দোকান কোথায় হবে সে ব্যবস্থাও হবে রতনদার পুরনো দোকানটা ভাড়া নেব কথা বলে রেখেছি সত্যি পরাগদা তুমি ছিলে বলে আমি কিছুই করিনি তোদের গুণ আছে যা করার এবার তোরা করবি फिरत दी जाए फिर घर सब क्या पड़े क খুব ভয় করছে পরাগদা কেউ যদি আমাদের দেখে দেখলে মামা জানতে পারলে মেরে আতখানা করে দেবে হ্যাঁ গো পরাগদা এতদিন তো আমরা আসিনি তুমি ছিলে বিক্রি বাটা করেছো লোকজন আসছে আরে সেইটা দেখানোর জন্যই তো আজ তোদের এখানে নিয়ে এলাম যারা এত কিছুর কারিগর তাদের সাফল্যটাও তো দেখতে হবে মানে মানে তোর রান্না লোকজন চেটে পুটে খাচ্ছে আর তোদের দুজনের বানানোর সেলাই 
ঘর সাজানো জিনিস খুব ভালো বিক্রি হচ্ছে বরুণবাবু তো একটা এক্সিবিশনও করবেন বললেন সত্যি পরাগদা সত্যিই তো তবে এইভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে আর কদিন বলতো কখন বেরোচ্ছি ঢুকছি সৎমা সব নজর রাখে সেদিন দেরি হয়েছে বলে আবার মেরেছে তাহলে তোর কাকি ঠিকই বলেছিল কি কাণ্ড পাকাচ্ছিস তোরা সবাই মিলে ছিচিছি একটা বাইরের ছেলের সাথে তোরা এইখানে এসে ছি 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 আমরা কোনো অন্যায় করিনি আমরা তিনজন মিলে একটা দোকান দিয়েছি ব্যবসা শুরু করেছি দোকান কেন তোদের কি খাওয়া পড়ার অভাব আছে যে দোকান খুলে বসতে হবে খাওয়া পড়াটাই তো সব নয় ওদের জীবনে সম্মানের অভাব আছে আর ওরা স্বাবলম্বী হতে চায় এতে দোষ কোথায় এই ছোকরা তুমি এত কথা বলার কে হ্যাঁ তুমি যে এই তিনজনের মাথাটা খেয়েছ বেশ বুঝতে পারছি তোমাকে এবার পুলিশে দেব পরাগদা কিছু করেনি বাবা যা করেছি আমরা করেছি আর পুলিশে দেবার হলে তোমাদের দেওয়া উচিত মানে কি বলতে চাস তুই ও একদম ঠিক বলেছে কাকু আমার কাকা আপনি সুতপার মামা সবাইকে পুলিশে দেওয়া উচিত বরুণবাবু আপনি না থাকলে এই মাথা গোজার ঠাইটুকুও পেতাম না এখানে আরো অনেক মহিলারা থাকেন তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না আজ আমি এই গ্রামে আসতে পেরে গর্বিত আপনাদের অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে এই গ্রামকে মডেল গ্রাম হিসাবে নির্বাচিত করা হলো এই গ্রামের কিছু মেয়ে আজ এই গ্রামের চেহারা বদলে দিয়েছে নিজেরাও স্বাবলম্বী হয়েছে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আর তার সাথে এই গ্রামের বহু ছেলে মেয়েকে কাজের সুযোগ করে দিয়ে স্বাবলম্বী করে তুলেছে তার সাথে সাথে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র অ্যাম্বুলেন্স বয়স্কদের শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছে এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞের কাণ্ডারি যারা তাদের কথা শুনতে আমি খুব আগ্রহী এই রকম গ্রাম আরো গড়ে উঠু এই আশায় রইলাম সবাইকে নমস্কার আজ আমাদের এই জায়গায় পৌঁছনোর পিছনে অনেকের অবদান আছে বরুণবাবু পরাগদা আমরাও যে কিছু পারি স্বাবলম্বী হতে পারি নিজের চেষ্টায় কিছু করতে পারি এই বিশ্বাসটা তারা আমাদের উপর রেখেছিল অনেক অনেক ধন্যবাদ তাদের তারা না থাকলে আমরা কিছুতেই এই জায়গায় পৌঁছতে পারতাম না বলো ভালো মেয়ে আমাদের মিলি সত্যি কত ভালোবাসে আমাদের আর আরো কয়েকজন আছেন যাদের ধন্যবাদ না দিলে সব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এই গ্রামেই জন্ম আমাদের বড় হওয়া খেলাধুলা সব এখানেই আমাদের ছোট থেকে বড় করার সব দায়িত্ব এনারা পালন করেছে আমাদের মা বাবা নেই কিন্তু আমাদের কাকা কাকি মামা মামি এরা কখনো সেই অভাব বুঝতে দেয়নি তোমাদেরও অসংখ্য ধন্যবাদ ভাগ্যিস সেদিন তোমার কথা শুনে আমি ওর বিয়ে দেয়নি না হলে কি আমাদের মিলি আজ এত বড় হতো সত্যি সোনা টুকরো মেয়ে আমাদের কন্যা রত্ন আমাদের শুনুন শুনুন সুধীজন যত জ্ঞানী গুণী আসছে অনুষ্ঠান নাম সৃজনী শুনুন শুনুন সুধীজন শুনুন খুলে কান থাকবো আমি সঙ্গে সবাই আপনাদের ভালোবাসায় আমরা হব রিনি তাহলে দেখা হবে এবার স্ত্রীজনী যাক শেষ হলো নিমন্ত্রণ পর্ব তা যাই বলো আমাদের গর্ব আমরাও তো বাংলা অ্যানিমেশনের ফ্যান 
সে তো হক কথা আমাদের পুরস্কার নিয়ে নাই কারো মাথা ব্যথা আরে বাপুরা করো কে আমিও তো বাংলা অ্যানিমেশনের ফ্যান আমরা সবাই পৌঁছে যাব সটা দেখবো অনুষ্ঠান তবে শুধু আমরা কেন যত আছে গুণগ্রাহী এ পার কিংবা ওপার বাংলা যত আগ্রহী সবাই আসুক চলে আগে ভাগেই কর জোরে দিলাম বলে হ্যাঁ আহা যদি একটু নাচ করার সুযোগ পাই মনে ভারী হতে ফুটতি কেলোর কীর্তি না রে ভাই মোটা এমন কাণ্ড কেউ করে স্টেজ যদি ভেঙে পড়ে ও হরি এ ব্যাটার তো শখের বলি ভূতের নাচম কি আর দেখবে শুনি যত দূর জানি নাচবে জয়ী আর গানে সায়নি না না আমরাও করব কিছু কিছু মিছু নাচবো তাহলে আমি গাইবে আমার এই মোটা ভাই আপনাদের কিন্তু আসা চাই চাই আসুন না যতজন খুশি দেশি বা বিদেশি আপনারা এই অতিথি মান্যগণ্য আপনাদের আশীর্বাদে আমরা হব ধন্য হ্যাঁ